హలో ఎవరివాన్ వెల్కమ్ టు మై జర్నల్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక అల్టిమేట్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూద్దాం సో హైరింగ్ సీజన్ అయితే ఇంకో త్రీ మంత్స్కి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ద ఈజియెస్ట్ జాబ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సో అసలు ఒక వెబ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే మీకు ఏమేం స్కిల్స్ ఉండాలి అండ్ హౌ యూ కెన్ లెర్న్ ద ఫాస్టెస్ట్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో మీకు అసలు ఏమేం స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే అండ్ ఎలా నేర్చుకుని మీకు ఫాస్ట్గా ఒక వెబ్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ అయితే వస్తుందని చూద్దాం సో ఈ వీడియోని అయితే నేను త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నా సో దిస్ రోడ్ మ్యాప్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఈజీ టూ మీడియం త్రీ హార్డ్ సో మీడి మీడియం దా కంప్లీట్ చేసినా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఎ జాబ్ సో హార్డ్ అయితే యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ సో స్టార్ట్ చేసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ లెవెల్ వన్ దట్ ఈస్ ఈజీ సో ఈ లెవెల్ ఏంటంటే యూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఇప్పుడే వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద త్రీ టెక్నాలజీస్ యూ నీట్ టు లెర్న్ యాజ్ ఎ బిగినర్ దట్ ఈస్ హెస్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఏ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అయినా దన్స్ బిల్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సో మీరు ఏదైనా నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ అయితే ఈ మూడు అయితే నేర్చుకోవాలి హెస్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఈజీ లెవెల్లో నేర్చుకోవాల్సి ఏంటంటే గిట్హబ్ మీరు గిట్హబ్ అనేది ముందు నుంచే నేర్చుకోవాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు గిట్హబ్కి వెళ్తారు బట్ నో మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి గిట్హబ్ అని డేటో తెలుసుకోవాలి మీ ప్రాజెక్ట్ గిట్హబ్లో పుష్ చేయాలి అండ్ యూ నీట్ టు ట్రై టు డిప్లాయ్ దే ఎందుకు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెబ్ డెవలపర్స్ యూజ్ గిట్హబ్ టు డిప్లాయ్ అండ్ రన్ దేర్ కోడ్ వాళ్ళు రాసిన వెబ్సైట్ లేదా ఏ రోడ్ అయినా గిట్హబ్లోనే పుష్ చేస్తారు గిట్హబ్లోనే రన్ చేస్తారు సో ఇదైతే మీరు పక్కా నేర్చుకోవాలి ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటి మీకు జాబ్ వస్తుంది అంటే నో ఇవి నేర్చుకుని జాబ్ డైరెక్ట్గా రాదు బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనేటు నెక్స్ట్ ఏంటి మీ గో టు లెవెల్ టూ దట్ ఈస్ మీడియం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాలా స్కిల్స్ నేర్చుకుందాం సో దానికంటే ముందు అసలు మనకి ఒక వెబ్సైట్ ఎలా వర్క్ అయ్యిద్దో తెలియాలి ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ తెలుసు అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ బ్రౌజర్ బట్ అసలు ఒక రియల్ వరల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అయ్యిద్దో మనకు తెలియాలి దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అయ్యిద్ది రెండు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తే అండ్ హౌ ఈ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ వర్క్స్ అనేది తెలియాలి సో అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ మీరు ఈజీ అండ్ సింపుల్గా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఎలా వర్క్ అయ్యిద్ది ఎలా రన్ అయ్యిద్ది ఎలా మనం కోడ్ చేయాలని నేర్చుకోవాలండి సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు అండి విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ మన్ స్టాక్ అన్నట్టు సో మన్ స్టాక్ అనేది ఇస్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ టెక్నాలజీస్ విట్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ వర్క్స్ ఏం ద ఫోర్ టెక్నాలజీస్ మాంగోడిబి ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ రియాక్ట్ జేఎస్ నోట్ జేఎస్ ఈ నాలుగు టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే వీటితో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు సో మొంగోడివి అనేది డేటా బేస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి అనేది బ్యాక్ అండ్ ఫ్రేమర్ రియాక్ట్ చేసి ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమర్ నోట్ చేసేది బ్యాక్ అండ్ రన్ టైప్ సో ఇవి అయితే మనం నేర్చుకోవాలి ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఆపర్చునిటీస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి మీరు మీ ఓన్గా ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు మీ ఓన్గా ఒక సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు యాజ్ ఎ వెబ్ డెవలపర్గా ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల సో ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ గో డీప్ డైవ్ డీప్ డైవ్ ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పటిదాకా ఏం చేశారు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ దట్ ఈస్ బేసిక్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే రియాక్ట్ డేటాబేస్ అయినా మాంగో టీవీ బట్ ఒక్కొక్క దానిలో ఇంకేమేమి ఉన్నాయని డెప్త్కి వెళ్ళాలి సో సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏం చూస్తారు ఓన్లీ రియాక్ట్ చూసారు రియాక్ట్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉందా వ్యూ చేస్ అని ఉంది యాంగ్లర్ అని ఉంది సో ఈ మూడిట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి యూ నీట్ టు పిక్ యువర్ బెస్ట్ అని అంటారు ఐ వుడ్ సజెస్ట్ రియాక్ట్ నేనైతే రియాక్ట్ రియాక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అంత బట్ యూ కెన్ ఆల్సో గో టు యాంగ్లర్ ఆర్ వ్యూ చేయస్ ఎందుకు రియాక్ట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఐ వచ్చి నైంటీ కాదు కానీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెబ్ అప్లికేషన్స్ అయితే రియాక్ట్ పడతాయి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫుల్
సింపుల్ గా మాన్యువల్ గా లాజిక్ రాయచ్చు లెట్స్ ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఉంది యూజర్ నేమ్ అనేది సిక్స్ డిజిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎయిట్ డిజిట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి లేదా ఈ లాజిక్ అనేది మనం మాన్యువల్ గా రాయచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ వాడు బట్ అలా కాకుండా వీ విల్ యూజ్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ ప్యాకేజెస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఇస్ జాడ్ సో మనం జాడ్ ప్యాకేజ్ పడి వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ సో జాడ్ కూడా నేర్చుకోవాలి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఇవి నేర్చుకోవాలి దెన్ వీ హ్యావ్ బ్యాక్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం ఏం నేర్చుకునే ఇప్పుడు దాకా నోట్ చేసి రన్ డెమ్ కోడ్ రన్ అయితే ఎక్స్పైర్ చేసి యూజ్ చేసి మనం బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఇంకేం నేర్చుకోవచ్చు ఎక్స్పైర్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్లో వీ విల్ లెన్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నట్టు మిడిల్ వేర్ అంటే ఏంటి అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనం నేర్చుకోవాలి ఒక బ్యాక్ ఎండ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ డేటాబేస్ ఇప్పుడు దా మన ఏం డేటాబేస్ విన్నాం మన్ స్టాట్లో వి నో దట్ మాంగో డిబి ఈజ్ ద డేటాబేస్ బట్ మాంగో డిబి కాకుండా ఇంకేమైనా డేటాబేసెస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి సో మన ఏం డేటాబేసెస్ నేర్చుకోవాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ మాంగో డిబి ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మాంగో డిబి నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈ రెండింటితో వర్క్ అవడం అయితే మనకి రావాలి వీ నీడ్ టు నో హౌ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ అవర్ బ్యాక్ అండ్ విత్ దీస్ డేటాబేస్ హౌ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ సో ద బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ అయితే ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీస్ రాస్తాం మాంగో డిబి అయితే మాంగో డిబి స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం బట్ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం మాన్యువల్గా రాయడం కంటే ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ టు యూస్ ఓఆర్ఎం సో ఓఆర్ఎం యూజ్ చేయడం అయితే మనం నేర్చుకోవాలి సో ఎస్క్యూఎల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ మెనీ ఓఆర్ఎమ్స్ బట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ ట్రై టు యూస్ ప్రిజ్మా ఆర్ డిజిల్ ఓఆర్ఎం ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేసెస్కి వచ్చేసరికి నెట్ కమ్స్ టు మాంగో డిబి మాంగో డిబి హ్యాస్ మాంగూస్ సో ఈ ఓఆర్ఎమ్స్ వాడి వీ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ అన్నట్టు సో ఇవి అయితే నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు దాకా డేటాబేసెస్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం బట్ దీని తర్వాత వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు అవర్ ఫ్రెండ్ ఎండ్ ఫ్రెండ్ ఎండ్తో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో వాట్ వీ డూ వీ యూస్ ఏపీఐస్ సో ఏపీఐ మోస్ట్ బేసిక్ ఏంటి రెస్ట్ ఏపీఐతో వీ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఎండ్ దట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ పంపించడం రెస్పాన్స్ రావడం ఈ బేసిక్ అయితే మనకి తెలుసు బట్ ఇవే వాడతామా అంటే కాదు వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ డిఫరెంట్ ఏపీఐ మెథడ్స్ వర్క్ ఎలా అంటే రెస్ట్ ఏపీఐ మన అందరికీ తెలుసు మన స్టెక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ చూసినా యూట్యూబ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ చూసినా రెస్ట్ ఏపీఐ వాడతారు బట్ వీ షుడ్ ఆల్సో నో డిఫరెంట్ ఏపీఐ మెథడ్స్ ఏంటి వెబ్ సాకెట్స్ ఉంది వెబ్ సాకెట్స్ ఎలా వర్క్ చేద్దో తెలియాలి వెబ్ సాకెట్స్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే తెలియాలి ఫ్రంట్ ఎండ్తో బ్యాక్ ఎండ్తో సో వెబ్ సాకెట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో వెబ్ సాకెట్స్ తర్వాత యూనిట్ లెండ్ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ కూడా నేర్చుకోవాలి గ్రాఫ్ క్యూఎల్తో హౌ వీ కమ్యూనికేట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా మనకి తెలియాలి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోబోయే స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న జాబ్ మార్కెట్లు అయితే మోస్ట్ డిమాండెడ్ స్కిల్ ఉన్నారు అదేంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా చూసాం లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రియాక్లో రాసాం బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్స్ప్రెస్లో రాసాం బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఒకే కోడ్ బేస్లో రాయచ్చు సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టార్ట్అప్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్స్ వాడుతున్నాయి వాళ్ళు ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి సో నెక్స్ట్ ఇయర్స్ అయితే కంపల్సరీ అయినట్టు ఇది అయితే పక్కా నేర్చుకోవాలి అండ్ వీ యూ నీట్ టు బీ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ అన్నట్టు ఎందుకంటే మన్ స్టాక్ అడుగుతారు ఆబ్వియస్ మన్ స్టాక్ అడుగుతారు లైక్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ మన్ స్టాక్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఫామ్ లేదా బ్యాక్ ఎండ్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఆథరైజేషన్ అని బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనిలో ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తారు నాన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా జరుగుతాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు దా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ చూసాం బ్యాక్ ఎండ్ చూసాం డేటాబేస్తో ఎలా మాట్లాడుకోవాలో చూసాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు నో హౌ వీ కెన్ డిప్లాయ్ అవర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో మనకి తెలియాలి దట్
యు ఆర్ రెడీ టు అప్లై జాబ్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే యు విల్ గెట్ ఎ డీసెంట్ వెబ్ డెవలపర్ జాబ్ దట్ ఈస్ మీకు ఎక్కడి నుంచి సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎల్బీఏ జాబ్స్ అయితే ఈ స్కిల్స్తో వస్తాయి పక్క దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఒక పోర్ట్ఫోలియో అన్ని లిస్ట్ చేసి నీ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేసి నువ్వు అప్లై చేస్తే ఈజీగా నీకు సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎల్బీఏ జాబ్స్ అయితే పక్క వస్తాయి బట్ దాని తర్వాత నేర్చుకోవాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే యు నీడ్ టు లెర్న్ ద హార్డ్ లెవెల్ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి హార్డ్ లెవెల్ హార్డ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ యూనిట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసింది యూ షుడ్ ఆల్సో లెర్న్ మోర్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం వి ఓన్లీ నో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ సో ఇవే మనకి తెలుసు వీటితో నేను క్రియేట్ చేయడం తెలుసు ఆపరేట్ చేయడం తెలుసు ఎలా వర్క్ అవుతాయో తెలుసు బట్ ఒక రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఎలా అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆప్టిమైజ్ ఎలా చేయొచ్చు అనలైజ్ ఎలా చేయొచ్చు మానిటర్ ఎలా చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసి ఉండాలి సో లెట్స్ ఇప్పుడు మనకు డేటా ఫాస్ట్గా రావాలి డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి చేయాలి లేకపోతే క్యాష్ క్రియేట్ చేసుకొని చేయాలి ఇవన్నీ మనకి కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి సో హార్డ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి క్యాషింగ్ తెలిసి ఉండాలి క్యాషింగ్ ఏం వాడతాం వి మోస్ట్లీ యూజ్ రెడీస్ రెడీస్ క్యాషింగ్ అయితే వాడతాం సో మనకి రెడీస్ని యూజ్ చేసి మన సర్వర్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి హౌ వీ కెన్ గెట్ డేటా ఫాస్ట్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి రెడీస్ తర్వాత వీ నీడ్ టు నో మెసేజ్ క్యూస్ అసలు మెసేజ్ క్యూస్ అంటే ఏంటి ఏ మెసేజ్ క్యూస్ మనకి ఎలా పోతాయి అసలు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది తెలియాలి అదే ది కాఫ్ కా ర్యాబిట్ ఎంక్యూ బుల్ ఎంక్యూ ఏదైనా వీ నీడ్ టు నో హౌ మెసేజ్ క్యూస్ వర్క్స్ అవి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మనకి తెలియాలి మెసేజ్ క్యూస్ తర్వాత యూ నీడ్ టు నో హౌ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ వర్క్ ఒక సర్వర్కి సడన్గా లోడ్ హెవీ లోడ్ వస్తే అవి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు దాకా మీడియం ఆర్ ఈజీ ఏంటంటే బేసిక్ బిగినింగ్ స్టెప్స్ ఇవన్నీ వీల్ చేస్తారు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ వరల్డ్ రియల్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ హార్డ్ లెవెల్ స్కిల్ డెవలపర్స్ చేస్తారు సో ఇవి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు లెన్ డాకర్ సో డాకర్ ఏంటి వీ క్రియేట్ డాకర్ ఇమేజెస్ మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ని డాకర్ ఇమేజెస్ కన్వెన్ చేసి వీ ట్రై టు డిప్లాయ్ దెమ్ వీటి ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటి వెన్ దర్ ఈజ్ ఎ హెవీ యూస్ లైక్ సడన్గా హెవీ యూజర్ వస్తే వీ కెన్ క్రియేట్ డాకర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ యూజ్ దీస్ సర్వర్స్ టు హ్యాండిల్ దిస్ హెవీ లోడ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అనేవి సో మనకి డాకర్ క్యూబర్ నెటీస్ కూడా వచ్చి ఉండాలి సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత హార్డ్ లెవెల్లో ఇంకేంటి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అంటే యూ నీడ్ టు ఏబుల్ టు క్రియేట్ రియల్ వరల్డ్ స్కిల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి లేదు ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్లో మోస్ట్ భూమి ఏది ఉంటుంది మనం వినేది వన్ ఈస్ ఏ వన్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్ సో మనకి ఏఐ బేస్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం రావాలి బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం రావాలి లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ బేస్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంది సో మనకి మనం ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అవన్నీ నేర్చుకోవాలని కాదు బట్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దీస్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ విత్ దీస్ ఏఐ ఏజెంట్స్ వీటితో మన వెబ్ అప్లికేషన్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి మన ఫ్రంట్ ఎన్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి సర్వర్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి రెస్పాన్సెస్ ఏం చేయాలి ఇదంతా మనం మన వెబ్సైట్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం హ్యాండిల్ చేయడం రెస్పాన్సెస్ పంపించడం ఇవన్నీ వచ్చి ఉండాలి ఎందుకు వన్స్ యూ రీచ్ ఏ హార్డ్ లెవెల్ దట్ ఈస్ లెవెల్ త్రీ డెవలపర్ అయినప్పుడు ద ఓన్లీ థింగ్ దే కేర్ అబౌట్ ఈజ్ యూ ఇంప్లిమెంటింగ్ న్యూ ఫీచర్స్ విత్ దిస్ రియల్ వరల్డ్ సిచ్యువేషన్స్ సో మీకు సపోజ్ లెట్స్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఏఐ స్టార్ట్అప్ ఏఐ స్టార్ట్అప్లో వర్క్ అయినప్పుడు యూ ఆర్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ బట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ ఏఐ ఏజెంట్ ఇన్ అవర్ డాష్ బోర్డ్ ఆర్ ఇన్ అవర్ చాట్ బాట్ అప్పుడు మీకు ఏం చేయాలి ఆ ఏఐ ఏజెంట్ రెస్పాన్సెస్ అన్నీ మన చాట్ బాట్లో డాష్ బోర్డ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టు రావాలి అలాగే ఇప్పుడు వెబ్ త్రీ ఉంది బ్లాక్ చైన్ ఉంది యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ కాంట్రాక్ట్స్ మీరు వెబ్ బ్లాక్ చైన్ కాంట్రాక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం రావాలి వెబ్ త్రీ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం రావాలి వ్యాలెట్స్ క్రియేట్ చేయడం రావాలి సో దానికోసం మీరు ఆ స్కిల్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి ఏఐలో ఏముంది మోస్ట్లీ పైథాన్ నేర్చుకోవచ్చు లేదా ల్యాంగ్ చైన్ ఏపీఎస్ క్రియే యూజ్ చేయడం రావాలి ల్యామా ఏపీఎస్ యూజ్ చేయడం రావాలి క్లాడ్ రావాలి ల్య
అండ్ ట్రై టు బిల్డ్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ సాస్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయండి ఏ బెస్ట్ చాట్ బాక్స్ ఏ బెస్ట్ వాయిస్ ఏజెన్సీ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయండి అండ్ పుట్ దమ్ ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో అలానే బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ప్యాలెట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ దమ్ టు యువర్ పోర్ట్ఫోలియో సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే యూ హ్యావ్ హోన్ ద స్కిల్స్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ డెవలపర్ అన్నట్టు సో హార్డ్ లెవెల్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ లెర్నింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ సో ఈ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూ కెన్ అప్లై ఫర్ హై పేయింగ్ జాబ్స్ అంట ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఎల్పీఏ దాటి లెట్స్ ఏ ట్వంటీ ఎల్పీఏ థర్టీ ఎల్పీఏ ఫార్టీ ఎల్పీఏ ఏంటంటే దే లుక్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఆల్ దీ స్కిల్స్ దే డోంట్ వాంట్ జస్ట్ ఎ వెబ్ డెవలపర్ దే వాంట్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ హూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ ఫుల్ ఫీచర్ who can optimize a solution, who can provide a clear-cut answer for a problem they are facing. So, it's more about problem solving. If you have a problem, you can implement it, you can solve it, you can create a new feature, it's more about that. So, you need to have a broader understanding of how we can implement these features. So, this is the ultimate roadmap. You are starting in HTML, CSS, JavaScript. You can learn Munstack, Munstack, you can try to learn ఫ్రంట్ అండ్ స్మాల్ స్మాల్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ యూఐ లైబ్రరీస్ అంత టెల్ విన్ సిఎస్ఎస్ అలానే బ్యాక్ ఎండ్లు ట్రై టు లెర్న్ ఆథరైజేషన్ ఆథెంటికేషన్ దాని తర్వాత ట్రై టు లెర్న్ హౌ వీ కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటా బేసిస్ ఓఆర్ఎమ్స్ రెస్ట్ ఏపీఐస్ ఇవన్నీ నేర్చుకోండి దాని తర్వాత వెబ్ సాకెట్స్ అంటే ఏంటి వెబ్ హుక్స్ అంటే ఏంటి గ్రాఫ్ క్యూఎల్ ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి దెన్ విల్ గో టు హార్డర్ టాపిక్స్ దట్ ఈస్ క్యాషింగ్ అంటే ఏంటి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి మెసేజ్ క్యూస్ అంటే ఏంటి డాకరైజేషన్ అంటే ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం వీటిని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం హౌ డూ వీ మానిటర్ ఇవన్నీ నేర్చుకోండి ఇవన్నీ తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్ వీ విల్ చూస్ అవర్ మెయిన్ దట్ ఈస్ ఏఐ ఆర్ బ్లాక్ చైన్ ఎందుకు ఈ రెండు మీద ఎంఫసిస్ చేస్తుందంటే మార్కెట్లో వీటి మీద ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఉత్తి వెబ్ డెవలపర్ అంటే దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ జాబ్స్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ వెబ్ డెవలప్ విత్ హ్యావింగ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఏఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ బ్లాక్ చైన్ there are many opportunities so nene em chestante at least create two three projects in ai ai based web applications create in chatbot dashboards anything alane blockchain lo try to create blockchain applications so dani valle endante they know that you know how to build these applications or not and the last thing is have a portfolio meer web developer ayi unda portfolio lepothe it's a very shame portfolio ayithe pakka create cheskondi meer create chesina prathi project mention cheyandi ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ప్రతి డిప్లాయిడ్ లింక్ అయితే యాడ్ చేయండి ఇట్స్ ఎ ప్రూఫ్ దట్ యూ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ యూ లెర్న్ ఎవ్రీ స్కిల్ దట్ యూ మెన్షన్ అండ్ మీరు అసలు ప్రాజెక్ట్స్ లింక్స్ అవి ఏం షేర్ చేయకుండా జస్ట్ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో వే ఇట్ కెన్ బీ వ్యాలిడేటెడ్ అనేది సో దిస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ రోడ్ మ్యాప్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ మీరు ఒక గుడ్ వెబ్ డెవలపర్ కావాలండి మీడియం లెవెల్లో చేయండి యూ కెన్ గెట్ ఎ డీసెంట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హై పేయింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ జాబ్స్ you need to learn all the hard level skills as well so that's it for this video i think ee video ite meeku clear understanding ite ochindi anukuntunna so ee video ayipoyithe like cheyandi and thanks for watching bye bye